a Terra Prometida no capítulo 059, segunda-feira, 15 de outubro. Salmão reclama do temperamento impulsivo de Iru. Rune discute com Makira ao falarem de Livana. Salmão chega e eles desconversam. Caleb se irrita com Iru e Noemi pede que o marido tenha paciência. Otiniel diz que treinará mais para ser um grande soldado. Leé pede para Samara continuar vigiando Aruna. Tibar se desespera ao ouvir Marek dizer que matará Sandor caso Tobias perca uma luta. Aruna e Josué namoram escondidos, temendo a morte do filho. Tibar pede para Sandor deixar Jericó. Josué e Aruna namoram às escondidas. Ele diz que a ama e eles se beijam apaixonados. Sem ser vista, Samara observa o beijo dos dois. Samara chora ao presenciar Josué beijando Aruna. Leia se assusta ao ver a filha transtornada e tenta ampará-la. Sandor diz que não deixará Jericó. Tibar pede para o filho matar Tobias durante os treinamentos. Leia pede para a filha manter a calma e avisa que Aruna não pode vê-la neste estado. Axa reclama da atitude de Gibar e Jéssica diz que ela não deveria ter menosprezado o Otiniel. Leia para Samara dizendo que ela ainda terá Josué. Mibar decide comprar roupas novas para anesiar. Leia diz que Samara precisa controlar a raiva. Deus fala com Josué e diz que é preciso circuncidar os filhos de Israel. Maria que conversa com Calesi sobre Sandor e demonstra ciúmes. O filho de Tibar vai até a masmorra para treinar os gladiadores. Adélia avisa que transformará Nesiá em uma mulher linda. Calu vai até a casa de Milá pedir comida. Orias chega e o menino se esconde. Calesi pede ajuda a Merodac para conquistar o amor de todos os homens. Tobias começa a treinar com Sandor. Nesiá discute com Adel e desiste de experimentar novas roupas. Tobias se enfurece ao lembrar da tortura que sofreu. Ele avança para cima de Sandor. Jéssica parabeniza Salmão pela nova função. Sandor admira a coragem de Tobias e segue treinando o hebreu. Tema e Isaac dão dicas para Pedael conquistar Nesiá. Jéssica diz a Nesiá que o importante é ela se sentir bonita. Mara aconselha Sama a preparar um jantar para falar sobre a gravidez com Boa, no capítulo 060, terça-feira, 16 de outubro. Ru tenta opinar no preparo do jantar e Sama recusa ajuda. Setur conversa com Boa e diz que Ruth poderia ser uma segunda esposa. Josué fala com Eleazar sobre a conversa que teve com Deus. Merodac faz ritual para ajudar Calesi a trair qualquer homem. Sandor impede Tibar de matar Tobias. Melquias pede para liderar os guerreiros junto a Salmão. Josué explica que ele ainda não está preparado para tal função. O filho de Akan deixa a tenda do líder hebreu com muita raiva. Arun e Kemuel trocam palavras de afeto. Samara se esforça para tentar esconder a raiva que sente por Aruna. Em meio ao ritual pagão, Kalesi afirma que Sandor será dela. Samara flagra uma mulher desconhecida roubando um saco de grãos no celeiro e ameaça com uma foice. Samara flagra uma mulher desconhecida roubando um saco de grãos no celeiro e ameaça com uma foice. Adara se faz de vítima e consegue atacar Samara. Elas começam a lutar. Em meio ao ritual pagão. Kalesi afirma que Sandor será dela. Samara consegue levar a melhor na luta e amarra Dara no celeiro. Boan fica impressionado com o jantar preparado por Sama. Adélia lamenta a falta de iniciativa de Nesiá. Samara procura Lea e conta sobre a mulher encontrada no celeiro. Caleb convida Kenaz e Otiniel para um jantar em sua tenda. Lea diz que usará Dara para enganar Kemuel. Ela quer fazer com que o marido acredite que esta mulher foi quem o salvou. Não, Yana. Na estalagem de Farduk, Tiba chama Rab para o quarto. Zuma ajuda Tobias a perceber sua força interior. Caleb se irrita com Iru ao perceber que o filho está zombando de Otiniel na mesa de jantar. No capítulo 061, quarta-feira, 17 de outubro. Axa admira o jeito maduro do primo. Aniel fica sem jeito ao ser elogiado por Tida. Tibar diz que nunca deixará Raab sair de Jericó. Topak diz que Kalesi está mais bela do que nunca. Noba estranha demora de Kalu. Boan se emociona ao saber que Sama está grávida novamente. Enciumado. Noba se irrita ao descobrir que Kalu esteve com Milá. Josué reúne os chefes tribais e avisa que os hebreus deverão ser circuncidados. 
Leia diz para dar a fingir ter sido a mulher quem salvou Kemuel no deserto. Eleazar explica a Finéas que a circuncisão marca um laço de fidelidade entre o povo de Israel e o Senhor. Eló se mostra preocupado com a dor que poderá sentir. Boan diz que finalmente a nação de Israel está sendo fundada. Salmão discute com Iru. Acã diz que o acampamento ficará vulnerável quando muitos estiverem de repouso. Jibá diz que os hebreus só correrão perigo caso os cananeus saibam da circuncisão. Kemuel pede perdão a Leia pelos erros do passado. Salmão começa a treinar os guerreiros hebreus. Melquias rouba uma espada e se afasta. Kalesi pede para Tupac trazer alguns soldados em seu quarto. Aruna diz palavras de afeto a Kemuel. Os oficiais de Jericó admiram a beleza estonteante da rainha, escondida. Samar escuta Aruna dizendo que gostaria de conhecer sua mãe verdadeira. A vilã diz que usará a Dara para afastar Aruna de Josué. No capítulo 062, quinta-feira, 18 de outubro. Samara corre para encontrar Leia e Adara. A vilã diz que a cananeia se passará por mãe de Aruna. Após o ritual pagão, Kalesi chama a atenção de todos no palácio por sua beleza. Farduk fala sobre Raab com Sandor. Melquias afia a espada roubada para sabotar o treinamento comandado por Salmão. Akan vai até Jericó e entrega o anel dado por Tibar um oficial cananeu. O vilão pede para falar com o comandante. Noba vai até a casa de Milá para procurar Kalu. Zaqueu pega a espada afiada por Melquias para treinar com Otiniel. Akan pede mais ouro para revelar novas informações a Tibar. Noba discute com Kalu ao ver que o menino está escondido na casa de Milá. Rabi volta para casa e a é surpreendia por Sandor. Orias chega em casa e se espanta ao ver os lagartos. Akan faz uma revelação a Tibar. Ele conta que muitos hebreus não terão condição de lutar pois serão circuncidados. Josué pede para Eló comprar um anel de noivado sem que ninguém saiba. Iru diz que ninguém o obrigará a ser circuncidado. Caleb conversa com o filho de maneira compreensível. O rapaz então avisa que está pronto para firmar esta aliança com Deus. Sandor questiona o comportamento de Rabi. Maldosos. Melquias e Gibar observam o treino entre Zaqueu e Otiniel. Gibar procura Maré que conta sobre a revelação de Acã. O rei autoriza um ataque aos hebreus, mas pede para o comandante levar Sandor na batalha. Lea e Samara dizem que enfim ficarão livres de Aruna. Sandor pede para Rabi reconsiderar seu pedido. Lea alerta Samara e diz que Kemuel não pode saber que Adara se passará por mãe de Aruna. Otiniel é atingido por um golpe de Zaqueu. O rapaz começa a sangrar. Melquias e Gibar ficam satisfeitos com o êxito do plano. Lea e Samara instruem a Dara. Sandor combina um novo encontro com Rabi. Aruna encontra Lea e Samara conversando. Mas elas disfarçam. Josué e Aruna trocam palavras de amor. Leia diz que precisa preparar a Dara direitinho. Rab encontra com Noba em sua casa. Aruna namora as escondidas com Josué. Leia e Samara começam a instruir a Dara. Dada a cuida de Otiniel. Gibar critica a liderança de Salmão. Leia reclama do jantar preparado por Aruna. Eloy retorna com o anel que Josué pediu para comprar. Aruna se assusta ao ver uma mulher lhe chamando pelo nome. No capítulo 063, sexta-feira, 19 de outubro, Aruna se assusta ao ver uma mulher lhe chamando pelo nome. Adara finge estar bastante debilitada e pede ajuda. Salmão conta para Josué sobre o incidente com Otiniel. Gibar e Melquias criticam a liderança do irmão de Lila. Os lagartos gosmentos comem com a família de Rabi. Tibar encontra Sandur e avisa que o rei o quer no ataque aos hebreus. Marek se derrete com a beleza de Kalesi. Adara diz que tem algo muito importante para revelar a Aruna. Ruth elogia a conduta de Ban. Salmão se culpa pelo acidente com Otiniel e pede para Jéssica deixá-lo sozinho. Melquias tenta dar em cima de Jéssica. Akan chega em casa e tenta disfarçar o sumiço. Aksa se preocupa ao saber que Otiniel foi ferido. Orias se despede de Noba e fica emocionado. Kalesi se mostra ansiosa para se entregar aos braços de Sandor. Liura conversa com Farduk e diz que um dia deixará a estalagem. Sandor prepara um jantar romântico no alto da muralha e surpreende Rabi. Setores 
escuta Josué conversando sobre Salmão e pede para dar seu relato. Rune procura Ilidade e avisa que pode existir algo entre Livana e Maquir. Sandor declara todo o seu amor para Rabi. Kalesi fica furiosa ao saber que Tupac não encontrou Sandor. O filho de Tibar fica furioso ao ouvir Rabi dizer que não o ama. Ela se assusta com o jeito violento do rapaz. No acampamento hebreu. Setur afirma ter conferido cada espada do treinamento. Josué diz que algo estranho aconteceu. Ele dá de questiona a Livana e ela nega qualquer envolvimento com Maquir. A moça se irrita ao saber que Rune foi quem a dedurou. Durante o jantar, Aruna se distrai e pensa em Adara. Rabi conversa com Sandor e diz ter um cliente muito violento. Tibá chega à estalagem e estranha o sumiço de sua amada. O comandante ordena que Cadmo procure Rabi na cidade. Zaqueu procura Josué e diz se sentir culpado pelo acidente no treinamento. Bastante debilitado. Otiniel conversa com o arqueiro e o perdoa. Akan aconselha Melquias a não se meter com o Salmão. Sandor exige que Rabi revele o nome do cliente possessivo. Transtornado, Tibar grita chamando por Rabi na estalagem. Liura tenta acalmá-lo, mas o comandante se mostra irredutível. Sandor e Rabi ficam tensos ao notarem a aproximação do oficial Cadmo. 